আসসালামু আলাইকুম সকের খাবার এগ্রোবাদ একটি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চাষি মানিক ইনকিউবেটর টেকনিকের আজকের পর্বে ইনকিউবেটরের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অর্থাৎ আর্দ্রতা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তো আমরা যারা ইনকিউবেটর ব্যবহারকারী আছি আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খুব বেশি সমস্যায় পড়ে থাকি দেখা যায় যে শীতকালে স্বাভাবিকভাবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে তো এর প্রভাব ইনকিউবেটর উপরে থাকে তো ইনকিউবেটরের শীতকালে আমাদের আর্দ্রতা বাড়ানোর জন্য বেগ পেতে হয় পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয় বাতাসে স্বাভাবিকভাবে আর্দ্রতা বেড়ে যায় তো এটা প্রভাব ইনকিউবেটরে পড়ে ইনকিউবেটরেও আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায় আর্দ্রতা নিয়ে আমরা দেখা যায় যে শীত হোক বা গ্রীষ্মকাল হোক সবসময় আমরা একটা টেনশনে থাকি যে কিভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করব এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখবো তো এই আর্দ্রতা কিভাবে আপনারা খুব সহজে ঘরোয়া পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এই বিষয়টি আমি আজকে আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবে তো চলুন শুরু করা যাক আমরা চলে যাই আমাদের হোম মেড ইনকিউবেটরে সেখানে আমরা দেখে নিই যে কিভাবে আর্দ্রতাটা নিয়ন্ত্রণ করব। ভিওয়ার্স সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল শখের খামার লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করে ডায়লগ বক্স মার্ক করে সেভ করুন আমার হাতে ছোটো একটি কাচের গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন গ্লাসে কি ছোটো পানি পানি দেওয়া আছে তো ডিমের বয়স যখন কম থাকে তো স্বাভাবিকভাবে আর্দ্রতার পরিমাণ একটু কম দরকার হয় ইনকিউবেটরে সেক্ষেত্রে আমরা এরকম ছোট পাত্র ব্যবহার করতে পারি পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্দ্রতা যখন পর্যায়ক্রমে একটু বাড়াতে হবে তখন আমরা এই ছোট পাত্র পরিবর্তে আর একটু বড় যেমন এখানে আমি একটি হাফ লিটারের আইসক্রিমের খালি বক্সে পানি দিয়েছি এরকম দেওয়া যেতে পারে এতে করে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাবে অর্থাৎ পাত্র আয়তন যত বড় হবে সেখানে পানিটাও বেশি ধরবে এবং সেই পানি থেকে বাষ্পটাও বেশি হবে এবং আর্দ্রতা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে আরেকটি টেকনিক হচ্ছে পানির পাত্রটা আমরা বাতিটার যদি কাছাকাছি দিয়ে দিই তাহলে স্বাভাবিকভাবে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়বে আবার যদি এটা দূরে সরিয়ে দিই তাহলে স্বাভাবিকভাবে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাবে এভাবে আমরা পানির পাত্র কাছ থেকে দূরে এবং দূর থেকে কাছে এভাবে নিয়েও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি স্পেশালি শীতকালে দেখা যায় যে হ্যাচিংয়ের সময় আর্দ্রতাটা পানির বড় পাত্র দিয়েও বাড়ানো সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন একটি মোটা কাপড়ের টুকরো অথবা চটের টুকরো ভিজিয়ে আমরা ইনকিউবেটরে দিতে পারি তো আমরা এই ইনকিউবেটরটাতে যাচ্ছি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এই ইনকিউবেটরটাতে হ্যাচিং মাত্র শুরু হয়েছে বেশ কিছু বাচ্চা ফুটে অলরেডি বের হয়েছে এই যে বাচ্চাটা এখনও পুরোপুরি বের হতে পারেনি বের হচ্ছে এই ইনকিউবেটরটাতে দেখেন আর্দ্রতা বাড়ানোর জন্য আমি বেশ কয়েকটি পানির পাত্র দিয়েছি আইসক্রিমের বক্স দিয়েছি দুইটা তিনটা আবার গ্লাসও দিয়েছি সবগুলোতে পানি দেওয়া আছে তো আরেকটা বিষয় হ্যাচিংয়ের সময় আপনারা এরকম খোলা পাত্র ব্যবহার করলে অবশ্যই এভাবে নেট দিয়ে ঢেকে দেবেন তা না হলে বাচ্চাগুলো পানিতে পরে মারা যায় তো যেটা বলছিলাম যে আর্দ্রতা আরেকটু বাড়ানোর জন্য আপনারা একটু নেকড়া বা মোটা কাপড় চটের টুকরো ভিজিয়ে নিয়ে সেটা ইনকিউবেটরের ফ্যানের কাছাকাছি জায়গায় এইরকমভাবে যেরকমভাবে কাপড় শুকাতে দিতে হয় সেইভাবে দিয়ে রাখলে তো এভাবে যদি আমরা রাখি তাহলে খুব সহজেই আর্দ্রতাটা বেড়ে যাবে ইনকিউবেটরের ভিতরে এছাড়া আরেকটি পদ্ধতি আছে আর্দ্রতা বাড়ানো সেটা হচ্ছে সরাসরি একটা স্প্রেয়ারে একটু কুসুম গরম পানি নিয়ে সেই পানিটা ইনকিউবেটর বক্সে এবং ডিমের গায়ে স্প্রে করে দেওয়া ইনকিউবেটরে স্প্রে করার পূর্বে আপনাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে ডিম হ্যাচিং এর অন্তত দুই দিন আগে স্প্রে করতে হবে হ্যাচিং এর ঠিক পূর্ব হতে এভাবে স্প্রে করাটা ঠিক না কারণ এই সময় ডিমে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে বাচ্চাটা ভেতর থেকে ড্রিল করেছে মানে ছিদ্র করেছে তো এই সময় যদি আমরা স্প্রে করি তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিমের ছিদ্র দিয়ে ভেতরে পানি প্রবেশ করে এত করে বাচ্চার নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হয় এবং বাচ্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক ব্রণী এভাবে মারা যেতে পারে আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে ইনকিউবেটার কিভাবে আর্দ্রতাটা বাড়াতে হয় তো আরেকটি বিষয় থেকে যায় যে আর্দ্রতাটা কম হব কীভাবে স্পেশালি গ্রীষ্মকালে দেখা যায় যে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে সেক্ষেত্রে কমানোর জন্য আমরা কিছু উপাদান ব্যবহার করতে পারি যেমন শুকনা বালি শুকনা ছাই চক পাউডার চিরা মুড়ি মানে এই জাতীয় শুকনো পদার্থ যেগুলো পানিটা শোষণ করে নেয় খুব সহজে এই জাতীয় পদার্থগুলো আমরা ইনকিউবেটরের ছোটো একটি পাত্রে দিয়ে ইনকিউবেটরের এক পাশে যদি রেখে দিই তাহলে 
ইনকিউবেটরের ভিতরে আর্দ্রতাটা খুব সহজেই সেই শুকনো বালি বা ছাই শোষণ করে নেবে এতে করে আর্দ্রতাটা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তো আরেকটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে বরফ দিয়ে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আর্দ্রতা যদি খুব বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বরফ একটি পলিথিনে ভরে এরকম একটা পাত্রের মধ্যে ইনকিউবেটর বক্সে রেখে দিতে পারি দেখা যাবে এতে করে খুব তাড়াতাড়ি আর্দ্রতাটা কমে যাবে তবে এটা অ্যাপ্লাই করতে গেলে অবশ্যই আমাদের আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যেন খুব বেশি সময় না হয় তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হবে অর্থাৎ বরফ বলে পানি হয়ে গেলে আর্দ্রতাটা বরঞ্চ আরও বেড়ে যাবে তো বরফ দিয়ে আর্দ্রতাটা খুব সহজেই কমিয়ে ফেলা যায় কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করা একটু রিস্কি হয়ে যায় আমি আপনাদের আমার আরেকটি ইনকিউবেটর দেখাই তো আপনারা অনেকেই স্টিলের শীটের এই ধরনের ইনকিউবেটরগুলো ব্যবহার করে থাকেন তো ইনকিউবেটর ছোটই হোক আর বড়ই হোক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের প্রসেসগুলো সাধারণত একই হয়তো এক একজন এক একভাবে অ্যাপ্লাই করে বা যে যার মতো প্রয়োগ করে থাকে তো আমি যে পদ্ধতিগুলো অ্যাপ্লাই করে খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি বা সফলতা পাচ্ছি সেটাই আমি আপনাদের দেখালাম আমার এই ইনকিউবেটরটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে আইসক্রিমের দুটো বক্স দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে হ্যাচিং এখনও কমপ্লিট হয়নি ভিতরে এই যে বাচ্চা নড়াচড়া করছে মানে হ্যাচিং চলতেছে এই ইনকিউবেটরটাতেও আমি আপনাদের আসলে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে কিভাবে আর্দ্রতাটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় খুব সহজে কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে এছাড়াও আপনারা আপনাদের সৃজনশীলতা দিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আর্দ্রতাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন খুব সহজেই তবে আমি এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করি এবং এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেই আমি আমার বেশ কয়েকটি হোমমেড বা নিজে তৈরি ইনকিউবেটর পরিচালনা করে আসছি এবং খুব ভালো হ্যাসিং রেটও পাচ্ছি অলওয়েজ দেখা যায় যে আমার ইনকিউবেটরে নব্বই পার্সেন্টের উপরে হ্যাচিং রেট থাকে নব্বই পার্সেন্টের নিচে হ্যাচিং রেট আমি খুব কমই পেয়ে থাকি ইনকিউবেটরের বিষয়ে বা ফার্মিংয়ের যে কোনো বিষয়ে কোনো বিষয় যদি আপনাদের জানার ইচ্ছা থাকে বা কোনো বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কিউরিসিটি থাকে তো অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ হলো আসসালামু আলাইকুম